హాయ్ వీర్స్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ సడ్డ చూడండి వీర్స్ ఈ వీడియోలో ఇన్ డిజైన్ లో మనం నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కలర్స్ అండ్ స్వాచెస్ ఈ టూ ప్యానల్స్ గురించి అందులో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్స్ గురించి డీటెయిల్డ్ గా నేర్చుకుందామండి చూడండి వీర్స్ మనకి రైట్ సైడ్ లో ప్యానల్ బాక్స్ ఉండిద్దండి ఓకే ఇందులో మన కలర్స్ కానీ స్వాచెస్ ప్యానల్స్ కానీ లేవండి మీరు ఇన్ డిజైన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ ప్యానల్స్ కనుక లేకపోతే ముందు డైరెక్ట్గా ఈ మెనూ బార్లో విండో మెనూలోకి వెళ్ళి కలర్ ఇక్కడ ఎవరో మార్క్ ఉందండి కలర్స్ స్వాచెస్ ఈ గ్రేడియంట్ అనే ఆప్షన్ గురించి తర్వాత చూద్దామండి ముందు మనం నేర్చుకునే ఆప్షన్ కలర్ షార్ట్ కట్ ఎఫ్ సిక్స్ స్వాచెస్ షార్ట్ కట్ వచ్చి ఎఫ్ ఫైవ్ కలర్స్ క్లిక్ చేయండి ఇదిగోండి ప్యాన్లు ఓపెన్ అయిందా లేదా అలానే విండో మెనూలోకి వెళ్ళండి కలర్ స్వాచెస్ దీనికి సంబంధించిన ప్యాన్ ఓపెన్ అయింది ఓకే ఈ రెండు ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నామండి ఇప్పుడు మనం ఒక న్యూ డాక్యుమెంట్ తీసుకుందాం ఫైల్ మెనూలోకి వెళ్ళి న్యూ డాక్యుమెంట్ నార్మల్ సైజులోనే తీసేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు జనరల్గా సమ్ ఒక షేప్ డ్రా చేసి కలర్ సప్లై చేయాలి అంటే మనం కలర్ ప్యానల్లోకే వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదండి డైరెక్ట్గా టూల్ బార్లో ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ముందుగా నేనేం చేస్తున్నాను ఒక షేప్ అనేది డ్రా చేస్తున్నాను రెక్టాంగిల్ షేపు స్క్వేర్ షేపు తీసుకొని డ్రా చేశాను దీంట్లో ఎలాంటి కలర్ అప్లై అవ్వలేదండి ఓకే ఇక్కడ మనకి చూడండి టూల్ బార్లో ఇది పైన ఫిల్లు ఇది స్ట్రోక్ స్ట్రోక్ తీసి పక్కన పెట్టండి దాని గురించి మనం క్లియర్గా తర్వాత చూద్దాము ముందు ఫిల్ ఈ షేప్లో కలర్ ఏదైనా ఫిల్ చేయాలి అని అనుకుంటే దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి మనకి కలర్ పిక్కర్ ఓపెన్ అయింది ఇందులో కావాల్సిన కలర్ చూజ్ చేసుకోండి ప్రివ్యూ ఇక్కడ చూసుకోండి కలర్స్ ఇంకా కావాలంటే ఇక్కడ మార్చుకోండి ఓకే అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా కలర్ అప్లై అవుతుంది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే అప్లై చేశారో ఈ కలర్ అనేది కలర్ ప్యానల్లో డిస్ప్లే అవుతుంది అండ్ ఈ బాక్స్లో కూడా మీరు డబుల్ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు ఓకే అనండి ఇక్కడ చేంజ్ అయితే లేదా ఆప్షన్ బార్లో ఇదిగోండి దీని మీద అంటే ఈ బాక్స్లో డబుల్ క్లిక్ చేయండి కలర్ పిక్కర్ ఓపెన్ అయ్యింది ఇలా కలర్ పిక్కర్ ఆ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలంటే ఇన్ని వేస్ ఉన్నాయండి కానీ మనకి స్వాచెస్ ఏందో తెలుసా అండి ఈ స్వాచెస్లో ముందుగానే డిఫాల్ట్గా కొన్ని కలర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఓన్గా ఒక కలర్ అనేది చూజ్ చేసుకుంటున్నాం కావాల్సిన కలర్ అలా కాకుండా ఇక్కడ నాకు వేరే కలర్ కావాలి క్లిక్ చేశాను ఇక మారిందా లేదా ఇంకో కలర్ క్లిక్ చేశాను మారిందా లేదా ఇలా మనకి డిఫాల్ట్గా కొన్ని కలర్స్ అనేది యాడ్ అయి ఉంటాయి ఏది స్వాచెస్ ప్యానల్లో ఇలా మీకు కావాల్సిన కలర్స్ అనేది చూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇదంతా బేసిక్గా ఇంతవరకు బాగానే ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ముందుగా మనం కలర్ ప్యానల్లోకి వద్దాం కలర్ ప్యానల్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసిన కలర్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది ఈ సెలెక్ట్ చేసిన కలర్లో లైట్ కలర్ నుంచి థిక్ కలర్ దాకా ఇలా చూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే దాని ట్రాన్స్పరెంట్ ఒపాసిటీ అనేది డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు మరీ డిక్రీజ్ చేస్తే వైటు మెల్లమెల్లగా ఎంకరేజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది థిక్గా వచ్చేస్తూ ఉండిద్ది ఈ కలర్ ప్యానల్ చూడండి ఈ బాక్స్ అనేది ఫస్ట్ ఫిల్ అనేది సెలక్షన్లో ఉంది మీరు ఈ డౌన్లో ఉన్నది క్లిక్ చేశారనుకోండి స్ట్రోకు ఇప్పుడు స్ట్రోక్ వచ్చింది దీనికి సంబంధించిన కలర్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా కలర్ చేంజ్ చేస్తే స్ట్రోక్ కలర్ చేంజ్ అయింది కానీ ఫిల్ అనేది అంటే లోపల కలర్ అనేది ఫిల్ అవ్వదు సో పై బాక్స్ అనేది సెలక్షన్ చేయండి ఈ స్ట్రోక్ అనేది తర్వాత చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు స్వాచెస్ ప్యానల్లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా కొన్ని కొన్ని కలర్స్ ఉన్నాయండి ఈ కలర్స్నా ఎడిషనల్ కలర్స్ యాడ్ చేయొచ్చు ఉన్న కలర్స్ని మాడిఫై చేయొచ్చు ఆ కలర్స్ని డిలీట్ చేయొచ్చు ఎడిషనల్ కలర్స్ యాడ్ చేయొచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఇక్కడ మనకి డ్యాష్ సింబల్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది చూసారా దీన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇందులో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఈ ఆప్షన్స్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నన్ను పేపరు ఇలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇక్కడ ఈ పేపరు నన్ను ఇదేందంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక షేప్ అండి ఇంకో షేప్ అనేది దీని మీదే డ్రా చేస్తున్నాను దీని మీద వేరే కలర్ అప్లై చేశాను అండ్ పైన ఏమో అంటే ఫ్రంట్ సైడ్ ఏమో ఎల్లో షేప్ ఉంది బ్యాక్లో ఏమో రెడ్ షేప్ ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ షేప్ సెలక్షన్లో ఉంది నేనేం చేస్తాను అంటే పేపర్ కలర్లో పెట్టి అంటే వైట్ కలర్ అంటే ఇక్కడ ఈ పేపర్ కలర్ ఏంటంటే వైట్ కలర్ నన్లో పెట్టాననుకోండి ఆ లోపల ఫిల్ అయ్యేది ఏంటంటే ఓన్లీ అవుట్లైన్ మాత్రమే డిస్ప్
బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న షేప్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది నన్కి పేపర్కి డిఫరెన్స్ ఇది మీరు జనరల్గా ఒక షేప్ అనేది డ్రా చేసి ఇక్కడ పేపర్లో పెడతారు మామూలుగానే డిస్ప్లే ఇది నన్లో పెడతారు ఇప్పుడు మామూలుగానే డిస్ప్లే ఇది డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు తెలిసిద్ది దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే అప్పుడు డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది అలానే మీరు కావాల్సిన కలర్స్ కూడా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు పేపర్ నన్ను ఇది అర్థమైనట్టే కదా అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ గురించి స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాము ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్న వాటినంటింటిని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి ఎడిషనల్గా ఒక న్యూ కలర్ కావాలి అనుకోండి మీరు ఇక్కడ ఈ సింబల్ని క్లిక్ చేసి న్యూ కలర్ స్వాచ్ క్లిక్ చేయండి ఎడిషనల్గా మనకు ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మనం ఒక కలర్ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ఎలా ఇక్కడ ఉన్న కలర్ మోడ్ని బేస్ చేసుకొని సీఎం వైకే క్లిక్ చేశారు ఈ సీఎన్ మెజంతా ఎల్లో బ్లాక్ ఈ కలర్కి సంబంధించిన ఈ కలర్ రేంజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఒక న్యూ కలర్ అనేది డిజైన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ కలర్ తీసుకున్నారు ఈ కలరు ఈ స్వాచెస్ బాక్స్లో ఉందా లేదు ఓకే అన్నారు ఇదిగోండి యాడ్ అయిందా లేదా ఇలా ఒక కలర్ అనేది యాడ్ చేయొచ్చు యాడ్ చేయడమే కాదండి ఇదిగోండి ఇక్కడ న్యూ స్వాచ్ దీన్ని క్లిక్ చేసినా సరే ఇక్కడ ఎడిషనల్గా ఇంకొక కలర్ వస్తుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయొచ్చు మళ్ళీ ఇక్కడ డబల్ క్లిక్ చేయండి అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒక కలర్ వచ్చింది అందులో మోడిఫికేషన్ చేయడం ఓకేనా ఇక్కడ డబల్ క్లిక్ చేయండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా బాక్స్ ఓపెన్ అయ్యి ఇందులో మళ్ళీ కలర్స్ మార్చవచ్చు కలర్ మోడ్ కూడా మార్చుకోవచ్చు సీఎంఐకే కాదు ఆర్జీబీ చూజ్ చేసుకున్నారు దానికి సంబంధించిన కలర్ మోడ్ ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ డ్రాక్ చేసి ఒక కలర్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఓకే అనండి ఇదిగోండి చేంజ్ అయిందా లేదా అండ్ ఒక కలర్ని సెలెక్షన్ చేసి ఇక్కడ డబల్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఆ కలర్లో మాడిఫికేషన్ చేయొచ్చు అలానే మీరు ఈ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసి స్వాచ్ ఆప్షన్స్ అని క్లిక్ చేసిన డైరెక్ట్గా ఆ బాక్స్ ఓపెన్ అయింది అంటే స్వాచ్ ఆప్షన్స్ అనేది క్లిక్ చేసిన ఒకటే ఇక్కడ ఉన్న బాక్స్ని క్లిక్ చేసిన ఒకటే ఓకేనా అలానే ఈ బాక్స్ని ప్రెస్ చేశాను ఇదిగోండి డూప్లికేట్ స్వాచ్ ఏ స్వాచ్ అయితే సెలక్షన్లో ఉందో ఆ కలర్ అనేది డూప్లికేట్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా అలానే మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి డిలీట్ స్వాచ్ సెలక్షన్లో ఉన్న స్వాచ్ అనేది డిలీట్ అవుతుంది అలా డిలీట్ చేయాలంటే సెలక్షన్ చేసి ఇదిగోండి ఇక్కడ డిలీట్ ఐకాన్ ఉంది కదా క్లిక్ చేయండి డిలీట్ అవుతుంది అలానే ఇక్కడ కలర్స్ ఉన్నాయి కదండి మీరు కంట్రోల్ పట్టుకుని నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ని సెలక్షన్ చేసుకోవచ్చు సెలక్షన్ చేసి ఎట్ ఎ టైం డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఈ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి న్యూ కలర్ గ్రూప్ దీన్ని క్లిక్ చేశాను అనుకోండి ఆ గ్రూప్కి ఒక నేమ్ అనేది ఇచ్చి ఓకే అనండి ఆ త్రీ కలర్స్ బట్టి ఒక గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు అవసరం లేదనుకుంటే మళ్ళీ సెలక్షన్ చేసి మీరు రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఈ గ్రూప్ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అన్ గ్రూప్ అంటే ఆటోమేటిక్గా సపరేట్ అయిపోతాయి ఇలా కూడా చేయొచ్చు అలానే మళ్ళీ మీరు ఈ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి ఇదిగోండి లోడ్ స్వాచెస్ అలానే సేవ్ స్వాచెస్ మీరు ఎడిషనల్గా ఒక కలర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు ఆ క్రియేట్ చేసింది వేరొక కంప్యూటర్లో యాడ్ చేయాలి అంటే ముందుగా ఈ కంప్యూటర్లో సేవ్ చేయాలి అలా సేవ్ చేయాలంటే సేవ్ స్వాచెస్ క్లిక్ చేశారనుకోండి ఈ కలర్ని మీకు కావాల్సిన లొకేషన్లో పర్టికులర్ నేమ్తో సేవ్ చేసుకోండి అలా సేవ్ చేసిన దాన్ని వేరొక కంప్యూటర్లో లోడ్ చేయాలి అంటే లోడ్ స్వాచెస్ ఇలా ఈ టూ ఆప్షన్స్ యూజ్ అవుతాయి అలానే నెక్స్ట్ మన్ వచ్చి యాడ్ అన్నేమ్డ్ కలర్స్ చూడండి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేది యాడ్ చేశారు అంతవరకు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు నేను చూడండి ఒక షేప్ తీసుకున్నాను దీనికి ఒక న్యూ కలర్ అనేది యాడ్ చేశాను ఇక్కడ లేదండి ఆ కలర్ అలానే ఇంకో షేప్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇంకో కలర్ యాడ్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఈ టూ షేప్స్ని సెలక్షన్ చేసి ఒకేసారి ఇందులో యాడ్ చేయాలి అలా సెలక్షన్ చేసి ఈ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి యాడ్ అన్నేముడు కలర్స్ అనండి అదిగోండి ఈ టూ కలర్స్ యాడ్ అయినాయా లేవా అందుకని పర్టికులర్గా ఈ కలర్స్ని ఇందులో మనం సెలక్షన్ చేసి ఆ కలర్ ఏం తీసుకోవాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుందండి అంత ప్రొసీజర్ లేకుండా మీ డాక్యుమెంట్లో ఏ కలర్ అయితే ఉందో ఆ కలర్ని మీ స్వాచెస్ బాక్స్లో డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయొచ్చు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా చేయండి మీ ఇష్టం అది అలా టూ కలర్స్ అయినా త్రీ కలర్స్ అయినా ఫైవ్ కలర్స్ అయినా ఎట్ ఎ టైం ఒకేసారి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలానే ఇంకా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి స్మాల్ నేమ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న కలర్ నేమ్స్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం ఓకేనా లార్జ్ ఈ విధంగా ఓన్లీ కలర్స్
అంటే ఇక్కడ పైన కనిపించే ఈ ఫిల్ స్ట్రోక్ ఇలాంటి ఆప్షన్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని హైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది షో ఆప్షన్స్ అంటే మళ్ళీ డిస్ప్లే అని మళ్ళీ ఇందులోకి వెళ్ళి నేమ్ అన్నారు మళ్ళీ డిస్ప్లే అని అలానే ఇదిగో చూడండి ఈ టింట్ అనే ఆప్షన్ అందు చూసారా ఇది కూడా ఒపాసిటీ లాంటిది అనమాట ఇలా డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒకేసారి ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి టూ షేప్స్ టూ షేప్స్ సెలక్షన్లో ఉన్నాయి కదండి సో అందువల్ల ఎట్ ఎ టైం జరుగుతుంది అలానే లాస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి సెలెక్ట్ ఆల్ అన్యూజ్డ్ ఇక్కడ ఈ స్వాచెస్ బాక్స్లో ఉన్న కలర్స్ ఈ డాక్యుమెంట్లో ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేసాం అప్లై చేయని కలర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ షేప్ అనేది నేను ఈ కలర్ అప్లై చేశా అంటే ఈ బ్లూ కలరు అప్లై చేశాను అలానే రెడ్ కలర్ అప్లై చేశాను ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ ఆల్ అన్యూజ్డ్ అన్న ఇదిగో చూసారా ఈ టూ కలర్స్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేసామండి ఇంకా రిమైనింగ్ ఏవైతే యూజ్ చేయలేదో అవి మాత్రమే సెలక్షన్ అయినాయి ఓకే వియర్స్ ఈ విధంగా ఇన్ డిజైన్లో ఈ స్వాచెస్ ప్యాన్లు అనేది అందులో ఉన్న ఆప్షన్స్ అనేది ఈ విధంగా యూజ్ అవుతాయి ముందు బేసిక్గా నేర్చుకోండి ఓకేనా దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము ఈ స్ట్రోక్ గురించి అలానే గ్రేడియంట్ కలర్స్ గురించి మనం డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకుందాం ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్